花哥作为恶搞之家高富帅的代名词，他竟然也有一天为了生活不得不去跳脱衣舞卖艺，这到底是怎么回事？话说当年，元格镇民航飞行员因为工资待遇问题而举行游行示威活动。作为活动的领头人，夸哥可谓是压力山大。经过一天的抗议之后，突然发现路边有一间单身女性俱乐部。那作为浪荡花花公子的他，自然就不可能错过这么好的机会。当夸哥风骚的走进俱乐部后，这事也是赶巧了。单身俱乐部的女人以为他是脱衣舞男，尽管夸哥一再解释自己不是舞男，只是一名飞行员。可是当女人们把钞票撒向他的时候，夸哥觉得脱衣舞男也许是个不错的选择，当即就甩动着他那性感的翘臀，在女人中间热情拉舞，帅气的外表加上他。性感的舞姿让女人们发疯似的不停塞钱给他。在之后的日子里，花哥每到九点就会找借口独自活动，哪怕是引起皮特的怀疑，他也照样悄咪咪的一人出门。而这自然就勾起了皮特他们的好奇心。当花哥开车来到一家酒吧门前后，很自然的就走了进去。大黑一眼就认出这个地方是专门给女人看脱衣舞的酒吧。Some bisexual men go as well. 皮特三人一脸茫然地走进酒吧搜寻夸哥，而夸哥则穿着机长服突然跳上了舞台，扭动着他那性感的臀部，二话不说就撕掉了上衣。紧接着又是一段热舞，顿时引得台下浪叫连连，就连皮特都被惊呆了。此时一阵狂风吹过，夸哥立马就只剩下了一条豹纹小短裤。夸哥人都被吓傻了，他们三个怎么到这里来了？皮特也很震惊，原来好兄弟竟然是跳脱衣舞的。夸哥无奈地说：“他不是，至少在罢工之前不是。他已经三周没有工作了，手里实在没钱花了，只好找点活干。早知道被你们发现就不来了。”皮特安慰夸哥：“不用担心，脱衣舞者也是受人尊敬的职业，最起码给那些进入更年期的女人一丝丝欲望上的安慰。”大黑也说：“这职业真的很棒，不过得打听一下，夸哥有潜规则客户的习惯吗？”夸哥一听就不乐意了，他是正经跳舞谋生的，不是出来卖的。此时，一名粉丝兴奋地跑过来说：“他朋友马上就要结婚了。”如果给夸哥五百美金的话，愿不愿意潜规则他朋友一次？时间就这么一天天过去，夸哥现在越来越觉得做鸭或许是个不错的选择，比当飞行员赚钱容易多了。不过老乔还是提醒他，在元格镇男人卖身也是违法的，这得亏皮特及时把话题给岔开，这才引走了老乔的注意力，要不然夸哥今晚就只能日穿床板。三天后的一个晚上，皮特本来在看梅根的小提琴独奏，此时突然接到夸哥的求助电话，他立马跑出音乐厅，只留下梅根独自一人，是真正意义上的独自一人。夸哥这么晚打电话，是因为有个客户在享受完服务后没给钱，导致他没钱打车了。皮特一听就不高兴了。什么破玩意儿竟然敢占他兄弟的便宜！当时就想上去好好跟他聊聊，把好兄弟的钱要回来。于是皮特气呼呼地朝楼上走去，然后用按门铃骚扰的方式逼迫女人妥协，最终把兄弟的劳务费给要了回来。夸哥眼看兄弟办事这么麻利，当即就数出二十美金分给皮特，并且希望他能一直陪自己出门接活。皮特一瞅这情况，反正自己也睡不着，索性就答应了夸哥的请求，到时候负责开车接送兄弟去客户家打洞，然后拿一点夸哥的抽成当性款。在接下来的日子里，皮特负责给夸哥安排客户，给他提供一个良好的工作环境。当然，除了引荐客户以外，皮特还负责购买各种基础道具，以便夸哥能更好的工作。不过，经过这一顿折腾，也确实给夸哥累够呛。他现在看见带动的东西就两腿发软。此时，皮特突然打来电话，问他准备好继续工作了没有。夸哥有气无力地说：“今晚不想工作，他必须得休息一下。上一个客户已经基本榨干他了，就算他们给再多的钱也不想接单了。麻烦兄弟把预约给取消掉吧。”一听夸哥想休息，皮特当时就不乐意了。Nina, what are you doing? You tripping, boy? You're going out if I tell you you're going out, bitch. Okay. 就这样，当夸哥再次出现在大黑面前时，已经是另一副打扮，让皮特折腾了好几天。夸哥已经有些麻木了，而且最主要的是他现在很饿，但皮特却不允许他吃东西，据说是为了保持身材，要不然卖不上好价格，甚至强迫他给老太太服务。而且为了抢占客户，皮特还把价格从五百美金压到了二百美金，主打的就是一个薄利多销。在皮特淫威的威慑下，夸哥强忍着恶心找到了老太太，祈求他能分一点面包给自己吃。老太太猥琐的表示面包是不可能给，不过可以给他一些闻起来像面包的东西。Okay, let's go. 时间就这样过去了一个月，夸哥已经彻底沦落为街头风尘男了。他徘徊在深夜的街头巷尾，与过往的妇女进行劳务交易，完事再把钱交给皮特。不过这俗话说得好，鸟大了，什么林子都有。夸哥这天正常的推销自己的增值服务，并且上了一个女人的车后，没过多久就拼命喊着救命，因为这次的客户想要玩德国人的骚套路。皮特一瞅这哪行啊，夸哥可是好几天都没吃饭，他肯定是撑不住的，于是赶紧跑过去想要解救兄弟。但没想到这次的客户实在是太生猛，不光夸哥没救出来，反而把皮特也搭了进去。最终皮特。和夸哥衣衫褴褛的走在街头，差一点就把小命搭进去。皮特此刻终于意识到自己对夸哥造成了多大的伤害，他被钱冲昏了头脑，然后单纯的认为夸哥就是个无情的打桩机器。他现在知道自己错了，祈求夸哥能再原谅他一次，然后他们继续做好朋友。I'd like that. 
Hopefully the pilot strike will end soon and I can get my old job back. Oh, 对了，罢工一个月前就结束了啊！你他妈在说什么？为什么不早告诉我？我告诉你了呀，还给你发到邮箱里了。我特么早就不用了，那就难怪了。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。众所周知，饺子作为一种食物，他平时最喜欢待的地方就是冰箱里，我把它命名为速冻饺。No, don't ever hide in there. Could you even breathe? No, it's a good thing you were looking for me. 话说当年，饺子的老师教孩子们玩捉迷藏，饺子当时就觉得一个涵盖了秘密行动、监视和数学的游戏，非常符合他高智商人的身份。所以当老师问谁先藏的时候，饺子特别积极的举手示意。所以在之后的日子里，饺子总是有事没事的练习捉迷藏，而且还让布莱恩跟他一起玩。只不过狗子并不想玩这么幼稚的游戏，他宁愿睡一会儿都不想玩，所以他就骗饺子去楼上躲着，他好睡觉。饺子从来都没想过可以去楼上躲着。布莱恩果然是捉迷藏高手，看来他得藏得更好一点。Oh my god! Did it prove? Do all kids know what a good spot a closed door refrigerator is? 好家伙，差点给布莱恩的狗胆给吓出来。不过饺子很显然没有意识到危险，狗子只好打了他屁股一下，警告他不许再藏到冰箱。然而这并不能降低饺子对捉迷藏的热情。不过当他再次邀请布莱恩一起玩的时候，狗子借口说自己正在准备演讲稿，没空陪他玩。可饺子明明从他那反光的狗眼中看到了配狗的视频，当时就给布莱恩整的挺尴尬。饺子恳求他玩一次，就只玩一次。布莱恩只好无奈的叹口气，警告饺子不许躲到冰箱、洗衣机以及那台关上就打不开的保险柜。饺子自。自信的表示，他现在可是高手，不会藏到那么低级的地方。然而，饺子前脚刚走，布莱恩后脚就有打开了配狗的视频。两只狗眼瞪得跟两个高清无码的摄像头似的，一点都不在乎饺子到底藏在哪里。饺子出门后东瞅西看，正好看到路边有一个行李箱，当时就决定是他，想都没想就躲了进去。而他不知道的是，这个行李箱正是夸哥的行李箱。夸哥正巧要飞往巴黎，并且要在那里停留四十八小时。所以当夸哥打开行李箱后，第一眼就看到了睡眼惺忪的饺子。Dewey, Mr. Quagmire, Terence. 瓜哥刚下飞机就马上打给皮特他们，把饺子现在的处境告诉了路易斯，让路易斯赶紧来巴黎接他回去。他只在巴黎待四十八小时，接下来还有一大群姑娘等着他宠幸，没时间替他们照顾孩子。路易斯仔细算了算时间，发现从他们动身到抵达巴黎，好像远不止四十八个小时。所以说，他们可以把饺子交给一个值得信赖的成年人照看，而这个人就是他们最好的朋友之一，夸哥迈尔格林。随即便挂断了电话。皮特让夸哥好好照顾饺子，他和路易斯正在旅行，没空照看孩子。这给夸哥气的，老瓜子嗡嗡的，但也实在没办法，只好答应了照顾饺子请求。当晚，饺子看电视正看到星期，夸哥立马关掉了电视，并让他赶紧睡觉。饺子都无语了，他是很聪明，但还没聪明到哄自己睡觉。夸哥没办法，只能放点音乐让他放松一下。夸哥此时突然玩心大起，他想看看饺子能在床上跳多高。饺子不可思议的看着夸哥，路易斯从来都不允许他这么玩。然后这两人就像是两只发情期的猴子似的，在床上上蹿下跳，震的家具不断晃动，一点都不顾及其他房客的感受。然后果不其然，楼下的房客就找上了门，让他们消停一会儿。如果他们不想消停，那就强制让他们消停。吓得夸哥和饺子赶紧跟人家道歉，只不过刚关门就嘲笑人家是个白痴。夸哥和饺子并排躺在床上谈心，他其实很嫉妒饺子的天真，不像他似的，在六岁那年就被家里的女管道工夺走了童真。虽然饺子只是个孩子，但夸哥觉得只有他才能理解自己。饺子说：“当然理解你。”随后便打了哈欠。夸哥眼见孩子累了。便让他赶紧睡觉。There you go, little buddy. 转天上午，夸哥带饺子来到卢浮宫参观蒙娜丽莎。他告诉饺子，不管走到哪，蒙娜丽莎的眼睛总会盯着他看。然后，饺子就在厕所里看到了一双邪恶的眼睛。Yes, Magma was right. Somebody's in here. 夸哥随后带饺子去品尝当地的葡萄酒，一不留神就喝到了晚上。两个人喝得迷迷糊糊，竟然都开始称兄道弟。饺子跟皮特的辈分就像墓地改菜园子，一下子就拉平了。兄弟二人迷迷糊糊地坐上地铁，饺子这时突然发现对面竟然坐着马德琳，自己最喜欢的动漫角色。所以当马德琳下车后，饺子也赶紧追了出去。此时的夸哥睡得正香，丝毫没察觉到饺子的异常。当列车提示到站时，他才发现饺子竟然不见了，吓得他赶紧四处寻找。这要是找不回来，保不齐路易斯就让他亲眼到饺子老家里参观一下。夸哥抱着最后一丝侥幸回到酒店，只不过东翻西找后也没有发现饺子的踪影。他本想打给皮特，但考虑到自己小命，索性深吸了一口气，打给了他最不愿面对的布莱恩。布莱恩本来是想调侃夸哥两句的，但当他听说这家伙把饺子弄丢后，狗子也有点着急了，让夸哥赶紧报警找他。夸哥无奈地说：“警察正在举行罢工仪式。”虽然他很不想打给他，但没人比狗子更了解饺子，能不能帮他一起找找？他会报销他的一切费用。既然夸哥都这么说了，那布莱恩自然不可能放过这个敲诈的好机会，于是就提了一大堆非常过分的要求，让夸哥有苦难言，只能乖乖的答应下来。转天上午，布莱恩和夸哥继续寻找饺子的下落，只不过在确定该去哪找人的时候，两个人出现了分歧。布莱恩责怪夸哥不负责任，辜负了皮特的
I'd do anything to get him back. I really miss him. 既然夸哥都这么说了，布莱恩觉得再调戏他也不太好，当即决定尽心尽力的帮他找到饺子。此时的饺子一个人走在昏暗的大街上，迷迷糊糊就走到了拉雪兹神父公墓。这可是他崇拜许久的一个人，正好进去参观一下。只不过墓园里阴森黑暗的氛围让饺子有些不寒而栗，随便一只野猫都能吓得他惊慌失措，只好到处乱跑乱撞。此时的他终于想起了布莱恩的好，要是他在的话，肯定会安慰自己的。此时的夸哥和布莱恩正巧走到了墓园门口。夸哥意识到走散前他们就打算来这儿，所以当他们进园寻找后，马上就看到了蹲在纪念碑前哭泣的饺子。不过为了照顾饺子的情绪，布莱恩承认他捉迷藏的技术真的很棒，找了这么久才找到他。夸哥就是因为找不到他，才特意把自己喊了巴黎。多亏了狗的嗅觉，才能准确的找到他。这是他见过的最棒的藏身地点。饺子一听布莱恩这么说，也不再害怕哭泣，反而兴奋的问狗子，他是不是全世界最好的做迷藏玩家？ Oh, yeah, there is the best little travel buddy in the world. OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。我万万没想到，梅根竟然也有怀孕的一天，到底是哪个神仙这么勇猛、oh, ？It's in the bag already. It's a girl. 话说当年，梅根姐弟三人到保龄球馆打球，她本想邀请布鲁斯下班后一起吃饭看电影，可布鲁斯表示他今天非常忙，有很多工作要做，而且还要伺候那个特别难伺候的客人。梅根回头一看，居然是皮特那个胖子，他不是陪路易斯逛街去了吗？不过，相较于畜生的皮特，克里斯就显得多少有点变态。他竟然躺在地上当起了人肉策马戏。只不过看他那个样，我都感觉有点小兴奋。时间转眼来到晚上，看着饺子他们制造的满场狼藉，梅根愧疚的留下来帮布鲁斯一起打扫。他真不知道他是怎么能忍受得了这些熊孩子。布鲁斯淡然的说，并不介意。他其实很喜欢小孩子，并且一直想要一个属于他自己的。但问题是，他跟他男朋友无法拥有自己的孩子。梅根劝他不要放弃，他一定会成为一名伟大的父亲。话虽如此，但这基本是不可能的。毕竟没有烤箱就不可能烤出面包。他和杰弗里只有两根擀面杖。梅根自豪地表示，他倒是有一个烤箱。如果他不嫌弃开关不好使，而且有点脏的话，那还是挺好用的。其实最主要的就是长时间没人使用，他都不知道还能不能用。布鲁斯让他不要伤心，机会总是留给有准备的人。至少现在就是一个生孩子的机会。You're right. I can't have a baby. 梅根刚回到家就宣布了自己要给布鲁斯生孩子的消息。路易斯一听就傻了，他怎么能给两个基佬生孩子？作为过来人，他深知孩子会给生活带来什么，所以他坚决不同意。梅根不服气地表示，他已经十八岁，自己知道分寸，谁都不能干预他做任何事。转天上午，梅根在基佬二人组的陪同下来到医院，在哈特曼医生的高超医术下，梅根的怀孕计划非常完美的落实。只不过怀孕后的梅根整个人都变得无精打采，以往皮特欺负她的时候还会反抗，但现在只想让人给她做点甜品吃。面对这种情况，路易斯也只能无奈地叹气，他是因为心疼女儿才去做蛋糕，而不是因为支持怀孕。无论如何，他都接受不了自己女儿未婚先孕。虽然路易斯很看不起梅根的。行为懒得搭理女儿的诉求，但其他人还是对她挺好的。克里斯提前送给她一台吸奶器，如果有剩余的话，能不能请她喝一杯？她到现在都挺怀念小时候的味道，希望梅根能成全一下。Mom, Chris is being disgusting. So are you. We're all disgusting. That's what family is. <笑>路易斯实在接受不了，还要度过九个月的时间。他希望时间能快进到分娩当天，这样能少受很多折磨。于是，在编剧的安排下，格里芬家的日子过得飞快，每一次转场就是一个季节，并且梅根的肚子也随之大了几分。就这样，一直到了今天，梅根的羊水好像已经破裂，分娩的日子终于到了。梅根气喘吁吁地躺在病床上，孩子马上就要出生了，可医生并没有准备医疗工具，只好随手掏出一个购物塑料袋。Oh, it's in the bag already. It's a girl. 梅根看着怀里的女儿，眼神里的温柔和母爱慢慢溢出了眼角。只不过看基佬二人组那个样，他们很显然并没有做好迎接新生命到来的准备。虽然梅根很喜欢自己的女儿，但路易斯实在接受不了这荒唐的一幕。而且那俩基佬已经三天没有消息了，他们为什么还没有抱走他们的孩子？梅根猜测他们可能是太忙了吧。布莱恩劝路易斯看开一点，自打这个孩子出生后，他就是整个镇子上最年轻漂亮的男人。The hottest grandma. The hottest grandma. <笑>自从被布莱恩开导后，路易斯整个人都变得热情多了。他时刻铭记自己最性感奶奶的身份，完全忘记了当初自己是如何嫌弃梅根和孙女。再加上小家伙现在正处于可可爱的时期，所以就搞得家里人的目光全都被他给深深的吸引住。Okay then. Oh, I'm sorry. 其实，在路易斯的固有印象里，梅根没有任何母性可言。他并不是当好妈妈的材料，但自从孩子出生，梅根就觉得他的人生第一次有了目标。就在此时，基佬二人组来看望孩子
。可没想到，路易斯当时就怒，指责他们不负责任，把孩子丢给梅根独自抚养。他从没见过这么无耻，能对自己的女儿不管不顾。布鲁斯一听就懵了，他们早就想过来了，但梅根一直回绝了他俩的请求。路易斯也懵了，这到底是怎么回事？梅根叹了口气，女儿需要母亲的照顾，这是第一个需要她照顾的生物，这让她本来迷茫的人生突然有了目标。她其实很擅长照顾孩子，不管怎么说，总比两个男人强得多。既然梅根都这么说了，基老二人组也不得不反思自己，他们甚至都不知道该怎么抚养一个婴儿，就更别说为他的未来考虑。所以说，他们还是放弃这个孩子的好，免得给他一个不完美的未来。杰弗里整个人都嗨了，这个孩子居然喊他爸爸。虽然他跟布鲁斯到现在都没分清楚职位，但也不妨碍他们坚定了想要抚养孩子的决心。他们知道自己并不完美，但没有父母是绝对完美。这是他们的孩子，这个孩子属于他们。虽然未来充满了未知，但不去尝试又怎么找到方向？话都说到这份上，梅根自然也不能再自私下去。而且基老二人组会永远记得他为他们所做的一切。他一天是孩子的母亲，永远都是孩子的母亲。他们不会因为距离而疏忽他们之间的情感。You better promise. We do. 事到如今，梅根选择给他们一个机会。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Thank you, Meg. You've completed our family. We have our baby, and we have you. 你敢相信吗？作为恶魔转世的饺子，竟然变成了速冻饺子，这到底是怎么回事呢 ？Oh, oh, 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 oh. 话说当年，饺子和布莱恩出门散步，走着走着，饺子突然发现，在六点钟方向有一台被丢弃的迷你冰箱。饺子觉得如果还能用的话，那正好可以放在他房间里。不过布莱恩却觉得饺子房间太小，不能放冰箱。但饺子可不管布莱恩怎么想，他想要就必须得拿下。饺子很快就把冰箱带回了家里，并且把自己喜欢的果汁和零食也放了进去。可布莱恩依旧不同意把它弄进来。饺子鄙视的让他一边呆着凉快去，并顺手丢给他一瓶可乐。布莱恩此刻终于意识到冰箱的方便性，但还是觉得饺子的决定是错误的，他不应该把冰箱放在这里。饺子嫌弃的看着狗子。他讲某人想做的事情，还没人敢说三道四。他一只狗哪来的底气敢这么跟我说话？小心把他送到韩国餐馆里，给韩国当火锅底料。时间转眼来到第二天，当布莱恩打开饺子房门后，发现整个房间的布局被整得乱七八糟。他看着这个大学宿舍一般的场景，当时就有点迷茫，问饺子想要去哪上学。其实饺子不光把房间改造成了宿舍风格，而且他还找了室友跟自己一起住，据说是来自魁北克的工程学专业。T L。饺子非常喜欢现在的生活，可布莱恩却一直反对。只不过饺子并没有时间搭理他，他还要跟室友一起组乐队。隔天清晨，布莱恩气势汹汹地找到饺子，问他到底是谁在他胸口纹身的，害得他都不能去考公了。可没想到饺子压根儿就不当回事，还嘲笑狗子睡觉睡得太沉，而且饺子还要在房间里开一场派对，据说是什么冰箱派对，毕竟都拿回来，得让他派上用场。布莱恩彻底忍不住了，饺子因为这个破冰箱搞得太过火了，他必须得把这玩意儿搬出去。饺子此时劝狗子小心一点，不要轻举妄动，他可惹不起睡在旁边的室友，他一脚就可以把。一个成年人踢晕，布莱恩自然不可能认怂，他不光不怕，反而更想把冰箱给搬出去。当晚，饺子的房间里霓虹闪烁，劲歌辣舞，而且看饺子那个样子，应该是没少喝。布莱恩让他们小声一点，吵得都睡不着觉。这个时间应该是饺子上床睡觉的时间。饺子无所谓的说，今晚可是他一生中最伟大的夜晚，他们可要好好享受一下夜生活。布莱恩从前可不是这么古板的。布莱恩顿悟了，饺子的话是对的。他本来只是担心他的安全，但现在看来，跟这么一群年轻人在一起，应该没什么危险会接近吧？饺子也淡然的表示，就算有危险，可最坏的情况是什么呢？无非就是室友那个超级噪音喇叭会招来邻居的不满和谩骂吧。又是一天清晨，路易斯让布莱恩去看看饺子起床没有。狗子说他昨晚上玩到挺晚的，现在应该还在睡觉，叫他起床就是了。然而，当布莱恩打开房门后，发现饺子房间里弥漫着茫茫寒气，积雪堆满了屋子的地板，而饺子已经变成了速冻饺子。Oh my God! Damn it, Stewie! I told you you were too little to have a fridge in your room. Oh, 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 oh God! Oh, oh, oh. OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。有时候不得不佩服皮特和路易斯，他俩玩的是真花哨。Happy anniversary! I didn't say you could talk, but happy anniversary, Peter. 话说当年，布莱恩提醒皮特，还记不记得今天是什么日子？而你在看皮特，一点都不像能记住的样。
。当时就给路易斯整得挺伤心的，这个胖子又把结婚纪念日忘了。皮特赶紧矢口否认，他其实准备了一份超棒的礼物，但得到晚上才能给他看。虽然路易斯很怀疑这个胖子，但皮特信誓旦旦的表示，今晚注定是不平凡的义务，绝对会让他笑得合不拢嘴啊！是嘴。其实不光皮特家人，就连老乔他们都知道皮特的结婚纪念日，同时他们也猜到这个胖子肯定又把纪念日给忘记了，而且他还对路易斯撒了谎，告诉他今晚有份很棒的礼物，如果他到时候拿不出来的话，那就只能下辈子见了。就当哥几个还在纠结到底该怎么让路易斯满意时，木头老王突然走了过来，他正好衔着一艘平底船，可以借给皮特用一下。今晚正好是满月，到时候可以带上路易斯来一次浪漫的海上旅行。You know what? I think Lois would like that. 如果可以的话，老王还可以用手风琴给他们助兴，但被皮特给当场回绝了。不过这个办法确实不错，连情圣夸哥都觉得挺浪漫。当晚，皓月当空，祥和宁静。皮特和路易斯乘坐小船荡漾在海面上。路易斯被这突如其来的浪漫搞得有点不知所措。不过看样子他确实挺喜欢这个场面的。皮特也表示高档餐厅什么的太没创意，还是月光船餐比较有诗意。兴许是被浪漫冲昏了头，又兴许是喝多了上头。路易斯竟然想脱衣服庆祝一下，可给皮特高兴坏了。但没想到路易斯径直跳进了海里，皮特还以为他想玩海阵，也跟着脱掉了衣服。All right, cannonball! 啊、这看得出来，这个胖子的杀伤力还不是一般的强。哥斯拉的下部影片完全可以让他当反派了。只不过，当路易斯还沉浸在愉悦中时，突然发现一个黑色的三角背鳍朝他们游了过去。皮特没有任何犹豫，惊慌失措的踩着路易斯就爬上了快艇，头也不回的往岸边开去。任凭路易斯如何呼喊都没有回头。这眼瞅着三角背鳍越来越近，路易斯极度恐慌时，一只海豚突然窜出了海面，让路易斯重重的松了一口气。而在庆幸之余，海豚还好心的把路易斯送到了岸边，总算是有惊无险。可皮特不光没有安慰路易斯，反而拍照发到了网上。路易斯对皮特昨晚的表现感到非常失望，他本以为他会是自己的英雄，但他却从未回头看他是否安好。皮特逃跑的样子完全就是一个懦夫的形象。路易斯已经对这个胖子失。望至极，他不会再奢求他做任何事情。皮特这下终于慌了，他恳求路易斯能再给他一次机会，但却得到了相当冷漠的回应。布莱恩看得出来，这是路易斯人生中最沮丧的一次。看来这个胖子闯的祸确实不小。皮特自豪地表示，谁让他的大脑同时只能处理一件事情，就像上次忘记安全词一样。在之后的日子里，皮特多次尝试过祈求路易斯的原谅，但问题是这个胖子的道歉一点都不走心，送了一盆花还是从人家墓地里偷的，当时差点给路易斯气得大姨妈喷出来。然而，皮特还并没有意识到自己的错误，反而相当热情地让路易斯多闻一会儿。路易斯人到中年，他觉得夫妻恩爱程度会随着时间的推移而改变，就像是一种目标感和意义感一样。但自从和皮特在一起多年后，路易斯只觉得自己的生活毫无意义，就像是一枚小于二十五美分的硬币一样。皮特满不在乎地表示，他以前也做过蠢事，但路易斯总是会原谅他。那为啥这次却不肯再原谅他一次？路易斯相当不屑地看着皮特，他可以原谅他，但他再也见不到那个能够承担责任、保护家人的真男人。Oh, okay, I see. Well, if that's how you feel, I'll just take my things and get out of your way. 自从被赶出卧室，皮特终于明白了自己的错误。如果时间能够重来，他肯定会去救路易斯的。毕竟他现在已经知道那只是一只海豚，并没什么危险。花哥兴奋地表示可以让皮特当一次英雄，而这个胖子也意识到只要表明自己决心就可以。转天晚上，皮特带路易斯来到当初的那个海边，他信誓旦旦地表示一定会让他看到什么叫真正的男人，什么才叫英雄的担当。与此同时，老乔密切监视皮特夫妇的行踪，大黑负责锯断桥板，而花哥准备表演鲨鱼。这一切的一切都是为了让。皮特表现出英雄的风采，同时换回路易斯对皮特的爱。不过，皮特得时刻记得第十八块木板是坏的，那是让路易斯失足掉入海里的必备条件。但问题是吧，路易斯一直在旁边说一些无关紧要的数字，让皮特本就不大的脑子顿时一片混乱，连自己数到第几块木板都给忘记。这眼瞅着夫妻二人走上栈桥，大家的心全都被提到了嗓子眼。就当皮特感觉路易斯马上踩中坏木板时，他居然直接跨了过去，当时就给皮特整懵逼了。这娘们怎么不按套路出牌呢？必须得让他回来重新走一次。Yeah. 这可给路易斯吓坏了。不过皮特确实也是扛造，愣是一点事都没有。而且他还有功夫催促夸哥版鲨鱼赶紧出场，好让他当一次英雄。但夸哥此时还没穿好衣服呢，气得皮特都不知道该说什么好。不过不用担心，皮特身后来了一只真的鲨鱼。这下可算是真的完犊子，但在这关键时刻，路易斯挺身而出，跳进水里后冲着鲨鱼游了过去。就当皮特准备便于饲料时，路易斯及时出手挡住，一套更年期小连招打的鲨鱼没有任何还手之力，救下了惊恐的皮特。皮特本以为这件事就这样过去，但路易斯无意中看到了被锯断的木板，他当时就猜到肯定是皮特搞的鬼，好让他掉进水里。眼见计划都已经被看破，皮特也只好唯唯诺诺的承认了错误。但没想到路易斯不光没有生气，反而感觉挺开心的，因为他突然想明白一件事，他的生命中确实需要一位能扛得住风雨的人，而那。
个人就是他自己，自始至终都是他自己，他再也不会强求别人去做什么，不管是为了未来还是为了幸福，他都不会。而这一切全都是因为皮特的懦弱，当时就给胖子整懵逼了，他不会是气疯了吧？路易斯淡然的表示，他一点都不生皮特的气，相反的还感觉这个胖子挺他妈诱人的，说着就脱掉上衣，并且命令皮特也要脱掉。此刻的路易斯就像是一头饿极眼的猛兽一样，估计只有皮特这个体型的人才能满足他。Happy anniversary! I didn't say you could talk, but happy anniversary, Peter. o k 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。克里斯为了赢得同学们的崇拜，竟然想偷拍路易斯的预兆给同学们看，这究竟是皮特的遗传，还是夸哥的教唆？话说当年，路易斯收到克里斯学校的招聘启事，招一个取代已故特兰登先生的代课老师。他顺手就报了个名，然后学校就顺手同意了。克里斯一听，人都傻了，这让他怎么在学校里混呢？而且当老师不是得需要硕士学位吗？路易斯狡黠地说：“只要告诉学校有就行了，只要专业技术过硬，有没有学位，他们就根本不管。谎言只是他施展才华的敲门砖，专业才是他的必杀技。”虽然路易斯当老师已经成了定局，但克里斯还是非常反对母亲的决定。他在学校本来就一直不招人待见，老妈再当上老师就更糟糕了。路易斯让他不必担心，他是一本。加名字，路易斯·彼得·施密特申请的职位，没人会认识他的。再加上他戴一顶金色的假发，加上一个性感成熟的美人痣，就更没人能认得出他。可即便如此，克里斯就是不同意路易斯去当老师。不过这并没什么卵用。虽然路易斯已经来学校教过一次书，但就现在这情况而言，谢帕特校长并没有把他认出来，反而兴致勃勃地又给他介绍了一遍学校的光辉历史。所以当校长把路易斯介绍给同学们后，大家都对这个性感的金发女郎赞不绝口。当然，这得除了克里斯以外。只不过同学们看路易斯的眼神让克里斯有点难受，这可不是什么好苗头。而且这群人在私下议论路易斯的时候也不避讳他，反而问克里斯觉得新老师的身材怎么样，克里斯能怎么办？只能顺着他们说路易斯是个十足的辣妹。同学又问如果今晚跟他一起回家，想对他做些什么呢？克里斯淡然的表。表示无非就是吃饭、聊天，然后睡觉呗。其实克里斯说的都是最正常的日常生活，但在同学们眼里可就不一样。特别是当金发路易斯接克里斯放学时，正巧就被同学们看到，他们还以为那俩人要发生点什么刺激的事情。Hey Chris, get down! Whoa, Griffin's a selfless lover. It's so great he's having sex. 转天上午，同学贱兮兮的问克里斯昨晚跟新老师干什么去了，是不是做了什么不可告人的交易？如果他真的得手了，那他将成为整个学校的传奇。克里斯这么一听，果断表示他已经跟新老师睡在了一起，然后就在同学们羡慕和期盼的眼神中，把昨晚的事情给说了一遍。其实没啥好听的，就是昨晚上吃饭和睡觉的场景。可即便如此，依旧对这些青春期的少年少女们造成了不小的震撼。鉴于克里斯的风骚事迹太过离谱，同学们决定把他奉为学校里掌管啪啪啪的神，到处游行，把神迹讲给同。同学们听，克里斯交到新朋友的事情让路易斯倍感欣慰。只不过他这亲密的亲情举动，在其他学生看来更像是大白天的调情。这就让克里斯不光受到女生们的青睐，更是被男生们追捧到了极点。当晚，梅根气势汹汹地找到克里斯，问他为什么要造和彼得·施密特小姐，也就是老妈的谣言。难道他不知道那是老妈假扮的吗？克里斯淡定地表示当然知道，而且他承认说了一些模糊的话，让人们都误解了他俩。但是同学们觉得他玩得很酷炫。梅根严肃地说，老妈很有可能会因此被捕。但克里斯无所谓地表示，他一开始就不同意老妈当老师，这是他自。他才不想回到那种没人搭理的状态。Well, Chris, tell me just one thing about Mom. Is she bigger than me? This program is now TVMA because of what Meg just said. 这里解释一下 ，TVMA 是美国的分级制度，表示的是十八级。又是美好的一天，克里斯照常跟同学们吹嘘昨晚上到底有多激情。他俩一直折腾了一整晚，压根儿就没睡觉，给小伙子们听得一愣一愣的。但是很快就有人问他到底干了什么。克里斯此时还没意识到问题，依旧说着昨晚的日常生活，丝毫没有注意到同学们那已经有些不耐烦的眼神。同学们再也忍不住，严厉的责问克里斯昨晚上到底有没有跟新老师扣篮。这下可真让克里斯为难住了。他虽然看过数千小时的爱情动作片，但他毕竟还是个黄花大小伙，一点实战经验都没有。他本想。通过爱情动作片来糊弄一下同学，但没想到人家也不是傻，一听就听出来他在胡扯。克里斯本来还想再解释一下，可同学却让他搞一张照片回来，一张施密特小姐的裸照。如果办不到，那他就是骗子。当时就给克里斯问懵逼了。而且如果他办不到的话，那就离开这个圈子，去跟那些有听力障碍的人坐在一起。当晚，克里斯拿着手机站在浴室门外，他一直在纠结到底该不该为了虚荣而去出卖老妈的照片。最终，欲望战胜了理智，克里斯慢慢的向路易斯伸出了邪恶的魔爪。<笑>克里斯还是没能下得去手，他再怎么受人欺负，也不能出卖老妈。但就在此时，夸哥竟然从浴室的墙壁里走了出来。他觉得克里斯造成这种局面，完全就是因为他是个懦夫，为了自己的幸福，出卖一下老妈也没啥大事，反正他也想看到儿子幸福。
。转天上午，克里斯把路易斯的预兆展示给同学们看，当时就给他们震惊坏了，纷纷要求分享一下。克里斯让他们发誓绝对不可以传播出去。黄毛口是心非的表示他们是最好的朋友，当然不会传播出去。克里斯选择相信他们的人品，当即就把照片传给了他们。照片再三辗转来到谢帕德校长那里。当他看到新老师跟克里斯的事情后，当即就把路易斯叫到了办公室，说有个重要的事情要跟他核对一下。路易斯很自觉的就承认了自己的错误。不过吧，他承认的是自己学历造假的问题，跟谢帕德校长说的并不是一回事。他说的是给孩子们辅导功课和教育孩子的事情。两个人根本不在同一频道，而且看着他那个自豪的神情，差点给校长高血压气出来。随着路易斯自豪的表情越来越浓厚，校长一把掰断铅笔，让他不许再和学生大力扣篮。路易斯都懵了，这都哪跟哪啊？他还以为校长是在说他学历造假。事情，没想到校长淡然地说：“现在的学历基本都是造假的，而且他们学校哪有钱聘请一位真的硕士在学校教书呢？”但话又说回来，学生到底是怎么得到他那张果照的？路易斯一瞅，先是对拍照手法给予了高度肯定，随即便猜到到底是谁拍的照片，他会处理好这一切的。Can you delete it from your phone? Of course. Click. All you did was say click. It's an old phone. 此时的皮特听说了克里斯的事迹后，也不禁感到些许欣慰。他家的猪终于会拱白菜，但没想到路易斯气势汹汹地回家质问克里斯，为什么要造他跟他睡在一起的谣言？最主要的，这个熊孩子竟然把他的果照发给他的朋友们看，这让他怎么在学校里见人呢？如果人们都相信他和学生扣篮的话，那他肯定是会进监狱坐牢的。他必须在明天上学的时候把事情的真相都告诉大家。克里斯悲伤地说，他只是想跟同学们一起玩。自从传播谣言后，他的人气就一直居高不下，让他渐渐迷失其中。路易斯懂得儿子的感受，但请他也要承担起男子汉的责任。勇敢地去面对生活中的困难。第二天上午，克里斯诚恳地向同学们道歉，他不应该造谣自己和老师有异同，更不应该把他的照片传播出去。这一切都是他编造的谎言。彼得·施密特小姐其实是一位非常优秀的老师，他不可能做出这些事情。希望大家能原谅他，他只是想多交几个朋友吧。Loser, liar, 路易斯看着儿子，不由得有些心疼，随即出声打破了尴尬的氛围，相当兴奋地表示克里斯的金箍棒是他遇见过最大的一根，给学生们都吓坏了。路易斯最后不光没反驳克里斯，反而把谣言。变得更加离谱，克里斯也又一次回到了巅峰。只不过路易斯却因为猥亵未成年而被捕入狱。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。